Hello students, let's start with the new subject that is history. Um, the theme for this year's history is applied history. It means where all this history will be applied in real life. Up to now, we have learned history only. And we thought that it applies to the real life. But now, if we study any concept, any new thing, then first of all, we have to know its history. Who has developed it? What are the uses? Why did it be made? Okay. So now we have understood that the study of history or the subject of history is quite important okay so uh, let's start with the first chapter okay historiography and development in the west so historiography ka meaning kya hota hai? historiography means written evidence of all important historical events that has taken place theek hai na history mein jitne bhi important events hue usko koi na to koi likha hai tabhi to aaj hame pata chal raha hai to use kehte hain historiography okay so understanding the chronology of the past events and their interconnection chronology means in time order jo pehle hua hai usse pehle aur timeline timeline ko hum log chronology bolte hain jo pehle hua hai pehle aur jo abhi tak chalte aa raha hai theek hai na use kehte hain chronology aur to chronology ko understand karna aur unke interconnection kaise un log ek dusre se related hai that is called history okay and the study of history is a continuous process okay so in the next para it is said that uh, in this today world uh, in the world of science theek hai na everything is uh, related to empirical method abhi empirical method kya hota hai empirical method means related to observation and thing which can be experimental matlab jo cheez ko hum log observe karke conclusion nikal sakte nikal sakte hain ya fir किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसे कहते हैं एम्पेरिकल मेथड ओके ओके सो इन दिस टुडे वर्ल्ड इट इज इजी टू फॉर्मुलेट लॉज और डू सम एक्सपेरिमेंट्स और ओके रीच टू द कंक्लूजन बाय डेवलपिंग सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ओके सो फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये एक फार्मूला है तो ये फार्मूला जब भी हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट का ठीक है ना तो ये एक एम्पेरिकल मैथड का एग्जाम्पल है ठीक है ना कि मतलब हम लोग जब भी ये यूज़ करेंगे तो ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा ओके बट वैन वी कम टू हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल हिस्ट्री इज नॉट यूज हिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री कैन नॉट बी डन बाय ऑब्जर्विंग इट बिकॉज क्यों क्योंकि हिस्ट्री तो पास्ट में हो चुका है वी कैन नॉट रीच टू द कंक्लूजन बाय ऑब्जर्विंग द हिस्ट्री हिस्ट्री इज अब नाउ अ पास्ट इवेंट ठीक है ना सो so, हिस्ट्री में ना हम लोग कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉर्मुलेट कर सकते हैं ना ही कोई उसके लिए लॉ है आइडिया है ओके सो एम्पेरिकल मैथड इज नॉट एप्लीकेबल टू हिस्ट्री सो हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री हिस्ट्री को पढ़ाई कैसे जाएंगे हिस्ट्री को हम लोग अंडरस्टैंड uh, कैसे करेंगे हिस्ट्री को हम लोग डेवलप कैसे करेंगे ओके सो टू स्टडी हिस्ट्री और टू फॉर्मुलेट हिस्ट्री वी नीड एन एक्सपर्ट एक्सपर्ट भी कैसा एक्सपर्ट शुड भी एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटर्न होता है हैंड रिटर्न किसी का भी हैंड राइटिंग पहचान लेता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस उसको जानना चाहिए ठीक है ना ठीक है ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाई यूजिंग क्राइटेरिया ऑथेंटिसिटी मीन्स कितना सही है वो डॉक्यूमेंट और कैसे वो आइडेंटिटी जानता है बाई यूजिंग लेटरिंग स्टाइल हैंड राइटिंग कैसा है वो लेटर कैसे लिखे हैं पेपर कैसा है कौन से पेपर पे लिखा गया वही सब अगर हम लोग इजी देखा जाए तो कोई हम लोग हम लोग देखते हैं कि ये पेपर देख के कोई कोई लोग पहचान बता देते हैं कौन से ईयर का पेपर है ओके सो ऑथर स्टाइल राइटिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ पेपर स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा तो एक्सपर्ट को लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए ठीक है सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ये आगे भी चेक होता है और उसे चेक ऑन करता है हिस्टोरियन हिस्टोरियन इज वन हु राइट्स हिस्ट्री ओके सो देर इज अ चार्ट गिवन हाउ अ हिस्टोरिकल रिसर्च इज डन सो फर्स्ट पॉइंट इज राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव फर्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहाँ से हिस्ट्री के सोर्स है कहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है क्या वो सच है कि झूठ है नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनिंग रेलिवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन कोई भी सोर्स से मिली है तो उसके और भी रेफरेंसेस चेक करने का क्या ये सही है या गलत है थर्ड पॉइंट इज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ट्रांजिशन मीन्स कैसे चेंज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टोन एज से मेडिवल एज में मेडिवल पीरियड में कैसे आए तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ इसके बारे में बताओ और कंपेरेटिव uh, एनालिसिस uh, करो कि क्या चेंजेस हो रहे ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेज रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मैथड मीन्स अ हिस्टोरियन वॉट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इज यूज बाई अ हिस्टोरियन इन राइटिंग हिज हिस्ट्री वो बताया गया है 
next point is for formulating relevant question see uh, for uh, framing a uh, adequate and appropriate question is quite important in understanding the history in question pushna bahut zaruri hai q kab kaise theek hai na tabhi hame uske answers milenge and last point is formulating hypothesis hypothesis kya hota hai uh, hypothesis means forming a uh, for forming a supposition supposition means hum log ek conclusion tak reach karenge jiska hamare paas evidence pura abhi nahi hai do we are lacking in evidence we will reach to the conclusion usko kehte hain hum log hypothesis to formulating hypothesis hum log whenever we study a history hamare paas hamesha se pura information to hota hi nahi tabhi bhi hum log ek conclusion तक रीच करते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ओके फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी मींस जमीन को खोदना और उसमें से अंदर से जो भी चीज मिलती है उसके कहते हैं आर्कियोलॉजी आर्कीवल साइंस आर्कीवल साइंस मींस जो भी बुक्स में हिस्ट्री लिखी गई है बहुत पुरानी पुरानी अभी भी हमारे पास 700 आफ्टर दैट मंथ्स 700 इयर्स की बुक पड़ी है 700 इयर्स बिफोर 800 इयर्स बिफोर शिवाजी महाराज के टाइम्स की बुक पड़ी है तो उस बुक के बारे में जो स्टडी करता है उसे कहते हैं आर्काइवल साइंस ओके मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ओके और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी देन एपिग्राफी एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन मीन्स इंस्क्राइब्ड अपॉन समथिंग लिखा गया है लेकिन वो पेपर पर नहीं किसी चीज़ पर फॉर इट कैन बी स्टोन लीफ एक्सेट्रा एनालिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल कौन से लेटर्स में लिखा गया है ठीक है ना लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेजेस ओके न्यूमिस्टिक न्यूमिसमेटिक्स न्यूमिसमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइंस जीनियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लीनेज एक्सेट्रा लीनेज मीन्स एंगसेस्टर हेरिडेटरी कैसे इसके पिता पिता के पिता दादाजी दादाजी के बारे में ये सब की स्टोरी को कहते हैं जीनियोलॉजी ओके सो द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज नाउ गिवेन इट इज़ प्रपोज एज द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी ओके अ स्कॉलर हु राइट सच अ नरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोरियन ठीक है ना जो भी वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को कवर करता है लिखता है उसे कहते हैं हिस्टोरियन नाउ अ हिस्टोरियन जो भी रहता है ही कैनॉट इंक्लूड एवरी थिंग एंड एनी थिंग विच ही सीज और कम अक्रॉस ठीक है ना वो कुछ भी ऐसा लिख नहीं सकता है देर फॉर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी फॉर हिस्ट्री ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ने पढ़ा अभी किसी को कॉइन्स में इंटरेस्ट है किसी को लेटर्स में इंटरेस्ट है किसी को मैन्यूस्क्रिप्ट में इंटरेस्ट है बिकॉज वर्क ऑफ हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियंस जो भी हिस्टोरी जो भी हिस्टोरियन किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट रहेगा तो वो उसी फील्ड में अपना स्टडी को और निखारेगा ठीक है ना तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स के हिस्ट्री के लिए डिफरेंट टाइप्स की स्टडी होती है ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इट सेज दैट द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरियो नरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी वाज नॉट प्रीवेलेंट इन एंशियंट सोसाइटी मतलब ये पहले से हिस्ट्री लिखना तो हिस्ट्री लिखने की कथा जो है ये पहले से तो नहीं चलती आ रही है बट हिस्ट्री तो पहले से ही हम सुनते आ रहे कि ये से ये टाइम पे ये हुआ था हम लोग एलेक्जेंडर द ग्रेट की भी स्टोरी सुने जबकि वो तो 323 बिफोर क्राइस्ट एरा में जिए थे ठीक है ना बट राइटिंग हिस्ट्री एट दैट पर्टिकुलर टाइम वाज नॉट पॉसिबल सो हाउ दिस द स्टोरी ऑफ आर एंगस्टर यू नो प्रसिज अस ये हमें कैसे सुनाई देती है सो एट दैट टाइम दे यूज टू द पीपल the people also felt the need of passing the stories of their life to the future generation and how they used to say their story they used the communities all over the world used various means like cave paintings cave painting hum log ne dekha hai storytelling singing songs and ballads ballad means um, a song uh, which is used to explain a short story theek hai na for this purpose this traditional means are looked upon as a sources of historiography in modern historiography Now coming to the next topic, that is modern historiography. So modern historiography has basically four main characteristics. These main characteristics are as follows. The first one is the method is scientific, ah, uh, uh, based on scientific principle. The method of modern historiography is based on scientific principle. And how this principle works by framing relevant questions. मतलब हमें adequate questions, appropriate question at the appropriate time हमें पूछना पड़ेगा. Then only we can understand history. Okay, an important uh, events that has taken place in the past or history. So questions पूछना पूछना बहुत जरूरी है in this modern historiography. 
second point is this questions that is uh, relevant in history are anthropocentric now what is anthropocentric in real term anthropocentric means um, humans are the most important element on this planet earth and not any other divine power okay hum log history mein purani baatein biti baatein jo ho chuka hai wo sab hum log padhte but we never um, के कम अक्रॉस डिवाइन पावर मतलब हम लोग भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में कभी नहीं पढ़ते ओके हिस्ट्री डज नॉट शो एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स ओके तो हिस्ट्री है ना डिवाइन पावर के बारे में कभी बात नहीं करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है एंड वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ ड्यू टू ह्यूमन डीड्स डेट आर डन बाई आवर एंगसेस्टर्स मतलब पिछले लोगों ने जो भी कुछ किया है उसकी वजह से आज हम लोग फेस करते हैं कोई लेकिन कोई डिवाइन पावर की वजह से हम लोग कुछ फेस नहीं कर रहे हैं थर्ड पॉइंट सेज आंसर्स टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन दैट वी हैव फ्रेम्ड आर सब सपोर्टेड शुड बी सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस एविडेंस शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट टू सपोर्ट द रेलिवेंट क्वेश्चन हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका आंसर होना चाहिए कब हुआ तो ये ईयर में हुआ ओके okay? Now the fourth point says history presents a graph of mankind's journey with the help of past human deeds. हमें graph एक मिलता है, ठीक है ना? जो भी हम लोग question करेंगे और जो भी answer मिलेगा तो हमें graph मिल रहा है how a man is progressing in this world from stone age to this modern age. ठीक है ना? अभी तक हम लोग ने क्या-क्या face किया humans ने कैसे उन लोग wheels के invention से आज हम लोग space पे पहुंच रहे हैं तो एक graph हमारे सामने आता है, okay? Now history, the word history is originally a Greek word, okay? So there was a Greek historian named Herodotus. उसने fifth century BCE मतलब before Christ era में एक book लिखी थी जिसका नाम उसने दिया था history. तो history मतलब उसने अपने नाम से Herodotus से दिया था उसने नाम. तो history means उसके books में उसके book का नाम था. So the next topic is about development of scientific perspective in Europe and historiography means how both science and history started developing in Europe in the 18th century to 18th century mein uh, Europe ne science mein aur science mein aur philosophy mein bahut uh, success achieve kiya unhone okay their scholars started thinking that they could actually study history by applying science but we earlier understood that uh, history is not a empirical concept theek hai na to 18th century mein unhe ne unhe laga the scholars of the europe started thinking that they could actually study the history by using uh, or applying the concept of science okay scientific methods se un log history pad sakte hain theek hai but uh, possibility of studying the social and by applying scientific method now the philosophical discussion focused more and more on the objectivity in history and historiography theek hai na objectivity means related to individual kaise ek individual ki perspective hai thinking hai thought hai theek hai according to to history तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन मोर फोकस होने लगे ऑब्जेक्टिविटी पे ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी सो एटीन सेंचुरी के पहले बिफोर एटीन सेंचुरी प्रायर टू एटीन सेंचुरी ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द यूरोप वे मोर फोकस्ड ऑन डिवाइन पावर मतलब उन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में ज़्यादा उन्हें इच्छा थी रादर देन हिस्ट्री मतलब मेन हिस्ट्री पढ़ने के पहले बट इन इन द ईयर 1737 थर्टी सेवन ठीक है ना जर्मन यूनिवर्सिटी नेम गोटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ओके एंड दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी दैट हैज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर हिस्ट्री ओके सो ये एक रिवोल्यूशन मोमेंट था रिवोल्यूशन एक लाया था ठीक है ना इसके पहले कोई भी यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था फॉर द हिस्ट्री फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री बट इन 1737 में एक रेवोल्यूशन हुआ हिस्ट्री के लिए एंड लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी आल्सो बिकम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज ठीक है ना जर्मन में फिर चालू हुआ ऐसे ऐसे करके पूरे यूरोप में ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री बिकम क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट आल्सो ओके सो नाउ वी हैव टू स्टडी सम ऑफ द नोटेबल स्कॉलर्स वर्क ऑफ नोटेबल स्कॉलर्स एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ओके ऑल दिस नोटेबल स्कॉलर्स ऑल दिस हिस्टोरियंस ग्रेट हिस्टोरियंस आर ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट ओके यूरोप के इन लोग सब लोग बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट सो द फर्स्ट हिस्टोरियन और अ ग्रेट फिलोसोफर इज रेन डिस्कार्ज lived from 1596 to 1650 so rain discus was one of the first member first man okay jinone bola tha that before taking any information from any historical document we have to first check or examine the reliability of that document and 
क्रिटिकली एग्जामिन इट ठीक है ना किसी भी डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से कोई भी अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वो कितना रिलायबल है ठीक है ना क्योंकि वो टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट सेवनटीन सेंचुरी एंड सिक्सटीन सेंचुरी तो वो टाइम पे सर्च के साथ फैक्ट के साथ रूमर्स भी बहुत स्प्रेड होते थे ओके सो ही सेज डेट वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ओके सो इन हिज फेमस बुक डिस्कोर्स ऑन द मैथड ही स्टेटेड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज नेवर टू एक्सेप्ट एनी थिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड कोई भी चीज़ को सच्चा सच नहीं मानने का जब तक सारे डाउट जो भी तुम्हारे हैं वो क्लियर ना हो जाए एंड वंस द डाउट इज क्लियर इट मीन्स वो तो सच ही है ओके सो द नेक्स्ट हिस्टोरियन इज वॉल्टर लिफ फ्रॉम सिक्सटीन नाइन्टी फोर टू सेवनटीन सेवेंटी एट ओके वॉल्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ओके वॉल्टर इज रियल नेम और द ओरिजिनल नेम वॉज फ्रेंको इज मारे ऑरेट ठीक है ही वॉज अ फ्रेंच मैन फ्रांस के रहने वाले थे ओके ही स्टेड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन ऑफ दैट अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मीन्स ट्रूथ विच इज़ नॉट अफेक्टेड और इज नॉट डिफाइंड और डिस्टिंग्विश फ्राम एनी अदर मैटर मतलब वो सच है इज नॉट अफेक्टेड विथ एनी अदर रूमर्स और फॉल्स एंड द क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स क्रोनोलॉजी मीन्स टाइम लाइन सो वो कहते थे कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी के साथ ही साथ ट्रेडिशंस ट्रेड इकोनॉमी एग्रीकल्चर क्लाइमेट सोशल ट्रेडिशंस सोशल रिलेशन एक्सेट्रा वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्टोरियोग्राफी ठीक है ना सो विद दिस विद ओपिनियन ऑफ दिस इट गेव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन लाइफ टू बी कंसिडर वाइल राइटिंग हिस्ट्री मतलब जितने भी चीज़ uh, एक ह्यूमन लाइफ गो थ्रू होता है अपने पूरे लाइफ में दैट ऑल एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग द हिस्ट्री मतलब एक कैसे वो सोशली जीता है कैसे वो एग्रीकल्चर uh, में क्या काम करता है उसके फ्रेंड्स जोन सब सब वो सब हिस्ट्री में लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट आए थे ठीक है ना एंड डेफ विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वोल्टर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी so next contributor or the great philosopher is george wilhelm friedrich hegel lived from 1770 to 1831 okay so hegel was a german philosopher philosopher means one who have a deep or a profound knowledge okay he is a scholar he he insisted उन्होंने क्या इंसिस्ट किया ही हेगल इंसिस्टेड दैट द हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मोर लॉजिकल मैनर ठीक है ना और उनका आइडिया क्या था जैसे कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिस्ट्री वॉज प्रेजेंटेड जस्ट एज वी आर राइटिंग आंसर्स राइट नाउ जैसे कि हम लोग आजकल जो आंसर लिखते हैं मीन्स थियोरटिकल कॉन्सेप्ट में वैसे ही हिस्ट्री वो टाइम पे प्रेजेंट होता था बट ही वॉज नॉट ऑफ द ओपिनियन ऑफ प्रेजेंटिंग द हिस्ट्री इन डैट मैनर ही वॉज ऑफ द ओपिनियन ऑफ प्रोवाइडिंग इट मोर लॉजिकल सो उन्होंने आइडिया दिया लेट एस प्रोवाइड हिस्ट्री इन टाइम लाइन मैनर टाइम लाइन के बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री को uh, दिखाएंगे विच वॉज मोर इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस विच कैन शो प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन मैन काइंड ठीक है ना ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज मतलब हिस्ट्री है ना समय के टाइम समय के अनुसार चेंज होता ही रहेगा क्यों बिकॉज एज द टाइम पास एज मोर एंड मोर एविडेंस अबाउट द हिस्ट्री इज गोइंग टू कम इन द फ्रंट ऑफ ह्यूमन्स मतलब मोर एविडेंस आते रहेंगे कि क्या क्या चेंज है जैसे कि आजकल भी अभी भी हमें डायनासॉर्स के हड्डियाँ आर्कोलॉजी में मिलते रहते हैं तो मोर एंड मोर एविडेंस इज अबाउट टू कम इन द फ्रंट ऑफ ह्यूमन एज वेल टाइम गोइंग टू पास ठीक है ना तो जैसे जैसे टाइम पास होते जाएगा मोर एविडेंस आते जाएंगे सो so, जब हेगल ने ये प्रपोज किया ये आइडियाज कि हम लोग टाइम लाइन के बेसिस पे मोर लॉजिकल मैनर में पेश करेंगे हिस्ट्री को so this philosophy many scholars many great scholars were uh, appreciating this uh, idea of hegel and they thought that uh, were convinced that historical matter were not of lesser quality than though uh, it differed from scientific matter matlab scientific method se to alag hi tha hegel ka idea lekin quality iski bahut hi achhi thi matlab present karne ka tarika idea bahut hi acha tha the collection of all the lectures and work articles of a uh, George Wilhelm Friedrich Hegel can be found in a book which is entitled as Encyclopedia of Philosophical Sciences okay his book reason in history uh, reason in history is a well known okay so you can also study that book also now the next contributor to the modern historiography is Leopold van Ranke okay born in 1795 and died in 1886 so most of the history concepts of history of 19th century was influenced by the idea or the research of leopold von ranke 
ओके इन्होंने जो भी अपने पूरे लाइफ में खोज किए थे डिस्कवरीज की थी उसी के ऊपर बेस होके इन्फ्लुएंस होके नाइनटीन सेंचुरी की हिस्ट्री डिपेंडेंट थी ओके रैंक वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री इफ़ यू वॉन्ट टू गैदर दैन इट शुड बी गैदर फ्राम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट हिस्ट्री सो दैट इन्फॉर्मेशन शुड ओनली बी अचीव फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड नॉट एनी अदर सोर्स ओके यू वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू हिस्ट्री शुड बी क्रिटिकली एग्जामिन विद द अटमोस्ट एंड केयर ठीक है ना जो भी पुरानी मतलब हिस्ट्री की बुक्स है उसको अटमोस्ट केयर के साथ एग्जामिन करने का क्यों बिकॉज एट दैट टाइम देर वॉज अ लॉट ऑफ चांसेस दैट द हिस्ट्री माइट बी फॉल्स मतलब झूठ अफवाह फैलाने पे वो टाइम में लोगों के पास ज़्यादा चांसेस थे क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि लो यू नो पीपल कैन क्रॉस वेरीफाई विद ईच अदर दैट वेदर द अपोजिट पर्सन वॉट एवर द अपोजिट पर्सन इज सेंग इज ट्रू और फॉल्स ओके देर माइट बी लॉट ऑफ वेग आंसर्स दैट मे बी कमिंग फ्रॉम द पीपल ओके सो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन विद द ग्रेटेस्ट केयर ठीक है विद दिस इट इज़ पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ अगर हम लोग हिस्ट्री के जो भी आंसर्स चाहिए अगर वो हम लोग हिस्ट्री के बुक से ही लेंगे एंड इफ वी क्रॉस एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल इवेंट दैन इट इज क्वाइट ईजीली टू पॉसिबल क्वाइट पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ और यही लियोपोल्ड वेन रैंक ने बोला ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री मीन्स जो भी झूठ अफवाह रूमर्स फैलाते थे फॉल्स बोलते थे वेग आंसर्स देते थे उसके खिलाफ वो क्रिटिसाइज करते थे ही यूज टू कंडेम दैम दैट डोंट गिव इमेजिनेटिव और नरेटिव आंसर्स ऑफ हिस्ट्री ओके ही इज देर आर बुक्स पब्लिश इन बुक्स टू बुक्स एंड टाइटल द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो ये दो बुक है इनकी लियोपोल्ड वैन रैंके की नो नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद बींग इकोनॉमिस्ट ही वॉज ऑल्सो अ हिस्टोरियन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ओके सो मोस्ट ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी हिस्ट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स बॉर्न इन एटीन एटीन डाइड इन द ईयर एटीन एटी थ्री ओके अकॉर्डिंग टू कार मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्सट्रैक्ट आइडियाज एब्सट्रैक्ट आइडिया मीन्स आइडिया विच कैन बी विच कैन बी फेल्ट बाय द पीपल बट कैन नॉट बी टच मतलब इमेजिनेटिव माइंड के बारे में उसको कहते हैं एब्सट्रैक्ट ओके इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल ठीक है ना हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्सट्रैक्ट आइडिया बट लिविंग पीपल असली में क्या चल रहा है उसको कहते हैं हिस्ट्री ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे शेप होते कैसे डेवलप होते ह्यूमन रिलेशनशिप वो कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया है ह्यूमन रिलेशनशिप आर डेवलप्ड व्हेन द नीड ऑफ द पीपल इज मेट विद द ओनर ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन मींस नीड्स ऑफ द पीपल मींस जो भी इंसान की ज़रूरत है वो जब जो भी वो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं उनसे मिलते हैं उन दोनों जब मिलते हैं जो जि, जिसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है और जो वो चीज़ को ज़रूरत को पूरी कर सकता है व्हेन दे टू पीपल मीट ईच अदर उसको आ, तब होता है ह्यूमन रिलेशनशिप का डेवलपमेंट ओके सो शेप व्हेन ह्यूमन फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल फंडामेंटल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स जब ह्यूमन की द ओनरशिप एज वेल द नेचर ऑफ द प्रीवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो भी वो नीड्स को डेवलप या इन्वेंट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दिस नीड्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स जो भी ये ज़रूरतें हैं वो किसको एक्सेसिबल होते हैं किसको मिलते हैं ईजीली वो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा स्ट्रेटा मीन्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल देखें ना हाई पीपल हाई रिच हम लोग बोलते हैं ना रिच पीपल मिडिल क्लास लोअर क्लास तो डिफरेंट स्ट्रेटा मीन्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल सो ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी को इक्वली नहीं मिलते उनकी ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल रिच पीपल को सब मिल जाता है वही लो क्लास पीपल लो बॉर्न पीपल को सब चीज़ नहीं मिल पाता है तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस नीड्स दिस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट इक्वल इन इक्वल है ठीक है ना सोसाइटी में ठीक है सो इसकी वजह से जो लोअर क्लास है उन लोअर क्लास को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है ओके सो अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल कैसे एक क्लास लोअर क्लास स्ट्रगल करती है कैसे उसने स्ट्रगल किया है कैसे वर्कर्स मूवमेंट हुए हैं पीजेंस मूवमेंट हुए हैं ये सब हम लोग ने जो भी पढ़ा है ये सब हिस्ट्री है ऑफ ह्यूमन ओके ह्यूमन हिस्ट्री ये सब हिस्ट्री है ओके 
and how the means of production the owners of the means of production exploits the uh, rest of the classes ye bhi unhone apne human history mein bataya hai kaise jo bhi amir log hai owners of means of production means rich people used to exploit the lower class people जो कम लो बॉर्न होते हैं उसको कैसे एक्सप्लॉयट करते हैं दास कैपिटल और ये एक बुक का नाम है दास कैपिटल इज अ बुक विच इज रिटन बाय हिम इज मोस्ट रिफर्ड बुक इन द वर्ल्ड सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट एन एल स्कूल सो स्कूल मतलब अपना स्कूल मत समझना जहाँ पे बेंचेस पे बैठेंगे स्कूल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टूगेदर एंड शेयरिंग कॉमन थाट और कॉमन आइडिया उसको कहते हैं एन स्कूल सो एन एल स्कूल क्या था एन एल स्कूल में भी ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन यूज टू कम टूगेदर एंड यूज टू शेयर द कॉमन थाट और कॉमन आइडिया ओके सो एट द बिगनिंग ऑफ द ट्वेंटी एथ सेंचुरी ठीक है ना अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस मीन्स दिस एन एल स्कूल वॉज फाउंडेड इन फ्रांस विच इज नोन एज एन एल स्कूल एन एल स्कूल गेव न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग ठीक है ना जो भी हिस्ट्री जो भी हिस्टोरियन उधर मिलते थे एन एल स्कूल में दे ऑल वर ग्रेट स्कॉलर्स एंड दे ऑल गेव अ न्यू डायरेक्शन इन फॉर्मिंग और राइटिंग हिस्ट्रीज ओके इट वॉज रिकोगनाइज दैट वो टाइम पे इसके पहले बिफोर ट्वेंटी एथ सेंचुरी पीपल यूज टू थिंक दैट स्टडी ऑफ किंग्स क्वींस वॉर्स पोलिटिकल ड्रामाज ओके मतलब पोलिटिकल इशूज रेवोल्यूशन्स uh, ये सब के बारे में पढ़ेंगे तभी हिस्ट्री का एक अच्छा खासा ज्ञान मिलेगा ओके बट आफ्टर द एन एल स्कूल्स रेवोल्यूशन विच एन एल स्कूल गेव तब पता चला कि स्टडी ऑफ एनी थिंग दैट इज टेक्नोलॉजी क्लाइमेट एग्रीकल्चर ह्यूमन डेवलपमेंट डिप्लोमेसी ओके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सोशल डिविजन कलेक्टिव साइकोलॉजी एक्सेट्रा जब हम लोग ये सब चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे तभी भी उसे हिस्टोरियोग्राफी में ही गिना जाएगा मीन्स द स्टडी ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट्स आल्सो कैन बी काउंटेड इन हिस्ट्री बिकॉज अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जब हम लोग वॉल्टर के बारे में पढ़ रहे थे वॉल्टर आल्सो सेड दैट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैन बी कंक्लू काउंटेड इन राइटिंग हिस्ट्री ओके दैफर ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी एंड एन स्कूल विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी स्कूल सेड दैट एवरी थिंग कैन बी स्टडी इन इन हिस्ट्री सो एन एल स्कूल वॉज स्टार्टेड इन फ्रेंच हिस्टोरी वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियंस सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स स्टडिंग द हिस्टोरियोग्राफी फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ अ वूमेन ओके जो फेमिनिस्ट फेमिनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं सो द राइटिंग्स ऑफ सीमियोन दे बेवर who was uh, the leading uh, uh, or helping in establishing the fundamental of uh, feminism okay so uh, when we are studying the history from the perspective of, of uh, females okay so simone de weaver was one of the first to establish the fundamentals of feminism okay और जब भी हम लोग ये बात करते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मींस नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द रोल ऑफ अ वुमेन इन हिस्ट्री बट आल्सो हाउ अ वुमेन found its own place in this male dominated world okay so ye male dominated world mein uh, women's ke role kya hai history mein so the study of all this is known as uh, feminist historiography it drove historical research to focus more in depth to find all aspects of the female okay matlab hum log ko all deep mein research karna padta tha to find out the aspects of a female in history okay about their employment their role in trade union okay इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द कॉज द फैमिली लाइफ कैसा होता था सो वैन वी हैव टू स्टडी अबाउट द फीमेल मोर वी हैव टू गो इन मोर डेप्ट ओके सो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इज अबाउट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्राम द फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सीमेन देवेर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द फंडामेंटल्स फॉर फेमिनिजम ओके इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी वुमेन वे पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास मतलब वुमेन भी एक अलग से क्लास हो गए थे आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी मीन्स सोशल रिच क्लास पुअर क्लास सो वुमेन का एक अलग से क्लास था आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी सो द नेक्स्ट नेक्स्ट हिस्टोरियन इज मिकल फुको लिफ्ट फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स टू नाइनटीन एटी फोर ओके ही वॉज अ फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द ट्वेंटी एथ सेंचुरी ओके मिकल फुको ब्रॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी इन हीज फेमस बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ठीक है ना और मिकल फुको क्या बोलता था क्या बोलते थे उन्होंने कहा कि अरेंजिंग द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है ना टाइम में अरेंज करने के ऑफ द हिस्ट्री इवेंट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट 
बिकॉज आर्कोलॉजी क्या कहते थे ही ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ ठीक है ना आर्कोलॉजी मीन्स आर्कोलॉजी का मीन्स क्या होता था एक्सकेवेशन ऑफ द साइट्स टू रीच द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एज वेल एज अदर क्रिएचर्स मतलब ज़मीन खोदने के बाद जो भी मिलते थे उसमें से सामान उसके बारे में उससे जो भी हिस्ट्री जुड़ी हुई होती थी उसके स्टडी को बोलते हैं आर्कोलॉजी सो ही सेट दैट आर्कोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट ट्रूथ हिस्टोरिकल ट्रूथ हम लोग को डायरेक्ट ट्रूट पे नहीं पहुंचने का कि कैसे क्या हुआ वो डायनासोर की हड्डी कब मिली थी वो ट्रांजिशन पीरियड के बारे में हमें जानने का कैसे वो चेंज हुए थे ठीक है ना हाउ अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टोन एज टू मेडिवल एज एंड मेडिवल टू मॉडर्न एज हमें वो ट्रांजिशन के बारे में जानने का ऐसा मिकल फुको ने कहा है ओके सो मिकल फुको डेवलप्ड हिज ओन मैटर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड इज द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज फुको ऑल्सो फोकस लाइट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट एरियाज सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स साइंस ऑफ मेडिसिन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू हिस्टोरिकल एनालिसिस मतलब वो कहते हैं कि ये सब चीज़ों पे भी फोकस करो और इनके हिस्ट्री के बारे में भी एनालाइज करना चाहिए हिस्टोरियंस को ही ऑल्सो डेफोर द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज एक्सपांडिंग एंड द ब्रैकेट ऑफ हिस्ट्री इज़ बिकमिंग वाइड डे बाय डे ठीक है ना क्योंकि मोर एंड मोर सब्जेक्ट और टॉपिक आते जा रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी के अंदर फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर आर्किटेक्चर स्कल्पचर ड्राॅइंग पेंटिंग एक्सेट्रा ये सब हिस्टोरियोग्राफी के अंडर आते जा रहे हैं सो वी बाय दिस आई थिंक आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर द मेन थिंग लाइज विथ यू दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज स्टिल विथ यू यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली एंड इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस फ्रीली एट एनी टाइम एट एनी मोमेंट ओके सो रीड दिस चैप्टर अंडरस्टैंड इट एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस इजीली ओके ट्राई सॉल्विंग द एक्सरसाइज थैंक यू वेरी मच